ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല എക്സാമ്പിൾ അതിന് ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡൈപ്പോൾ ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലൊരു ഡൈപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഇത് പ്ലസ് ക്യു ചാർജ് ആണ് ഇത് മൈനസ് ക്യു ചാർജ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഡൈപ്പോളുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമാണ് ടു എ ഇപ്പൊ ഒരു ഡൈപ്പോളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഡൈപ്പോൾ ലെങ്ത് ആണ് ടു എയ്റ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നു ഒരു ചാർജ് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ആണ് മറ്റൊന്ന് മൈനസ് ക്യൂ ആണ് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈക്വലിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ടു എയ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ആക്സിൽ പോയിന്റിലുള്ള ഒരു ആക്സിൽ പോയിന്റുകളാണ് ഈ ഇവിടെ ഈ ലൈനുകളൊക്കെ ഈ ലൈനൊക്കെ തന്നെ ആക്സിൽ ലൈനുകളാണ് ഈ ആക്സിൽ ലൈനിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റില് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയിന്റ് ഇവിടെ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്സിൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ആക്സിൽ കിടക്കുന്ന ലൈൻ ആണ് അപ്പൊ ആക്സിൽ കിടക്കുന്ന ആക്സ് ലൈനിലെ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരയ്ക്കാൻ പോണത് ഒരു ക്രോസ് പോയിന്റ് കൊണ്ട് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ പോയിന്റ് പേര് കൊടുത്തു പി എന്ന പേര് കൊടുത്തു അപ്പൊ ഈ പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കാണാൻ പോണത് അപ്പൊ ഈ പോയിന്റ് കിടക്കുന്ന ഈ സെന്റർ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ ഡൈപ്പോളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നും ആറ് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ സെന്ററിൽ നിന്നും ആറ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് പോയിന്റ് പി കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ ക്യൂ ഡിസ്റ്റൻസ് ചാർജിൽ നിന്നും പി കിടക്കുന്ന ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് ആയിരിക്കും ഈ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് എ ആയിരിക്കും ആ മാതിരി ഈ മൈനസ് ക്യൂ കിടക്കുന്നത് പിയിൽ നിന്ന് കിടക്കുന്ന ദൂരം ആർ പ്ലസ് എ ദൂരത്തെ ആയിരിക്കും കാരണം സെന്റർ വരെ ആറുണ്ട് ഇവിടെ നിന്നിട്ട് ഇവിടെ വരെ എ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ പ്ലസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ പി എന്ന പോയിന്റിലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാണാൻ പോണത് അപ്പൊ രണ്ട് ചാർജ് കൂടി ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം ഇങ്ങനെ രണ്ട് ചാർജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണാനുള്ള മെത്തേഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലസ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കാണുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഫീൽഡുകൾ കൂട്ടിയാൽ വെക്ടർ നെയം അനുസരിച്ച് കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി യിലെ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കിട്ടും അപ്പൊ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് കാണാൻ പോണത് ആദ്യത്തെ ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഔട്ട് പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ ആർ മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ആർ മൈനസ് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജിൽ നിന്നും പീലിങ്ങിൽ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് ആർ മൈനസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആർ മൈനസ് എ ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതിയത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൈനസ് ക്യൂ ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എഴുതാം അല്ല അത് എഴുതിയില്ലേ സ്പീഡിൽ പഠിച്ചിട്ടാ പോലെ അപ്പൊ പിന്നെ
ഇവിടെ ആർ പ്ലസ് വരാൻ കാരണം മൈനസ് ക്യൂ ചാർജ് കിടക്കുന്നത് ആർ പ്ലസ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ആർ പ്ലസ് വന്നത് അപ്പൊ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും ഈ രണ്ട് ഫീൽഡുകളും ഇത് വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വെക്ടർ ചിഹ്നം കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ പ്ലസും ഈ മൈനസും കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പോയിന്റിലെ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് കിട്ടും അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫീൽഡ് ഇട്ട ഫീൽഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലെറ്റ് പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇ പ്ലസിന്റെയും ഇ മൈനസിന്റെയും വെക്ടർ സം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇ പ്ലസിന്റെയും ഇ മൈനസിന്റെ വാല്യൂസ് കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈ കിട്ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇ സീറോ പ്ലസ് ക്യു ബൈ ആർ മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇ സീറോ മൈനസ് ക്യൂ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇതിൽ കോമൺ ടേമുകൾ പുറത്തെടുക്കാം കോമൺ ടേം പുറത്തെടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇ സീറോ ക്യൂ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ മൈനസ് ചിഹ്നം ഉണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ക്യൂ ചാർജ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്തത് ആ മൈനസ് ചിഹ്നം വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇ സീറോ ക്യൂ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ആർ മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ആർ മൈനസ് എ പ്ലസ് ആർ പ്ലസ് ബി എന്ന് അതായത് ആർ മൈനസ് എ ആർ പ്ലസ് എ അത് എ പ്ലസ് എ മൈനസ് ബി എ പ്ലസ് ബി ഫോമിലാണ് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതിന് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും Q into R plus എ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു ആർ എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ ടു ആർ എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ by r square minus a square whole square in the t. E minus in the number of 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 the number. equal to 1 by 4 by e0 q into r square plus 2R plus A square minus you will like it in both R square plus 2R minus A square by നമുക്ക് എ സ്ക്വയർ വേണമെങ്കിൽ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡൈപ്പോൺ ലെങ്ത് ആണ് അതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വാല്യൂ ആണ് അപ്പൊ അതായത് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ വാല്യൂ നിന്നും ചെറിയ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്താൽ വലിയ വാല്യൂന് വലിയ വ്യത്യാസമില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എ സ്ക്വയറിനെ
അപ്പൊ നമുക്ക് എ സ്ക്വയറിന്റെ ഗ്ലിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഇതില് ചില ടൈമുകൾ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ആർ സ്ക്വയറും ഈ മൈനസ് ആർ സ്ക്വയർ വെട്ടിപ്പോയി എ സ്ക്വയറും ഈ മൈനസ് എ സ്ക്വയറും ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ പൈ ഇ സീറോ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഫോർ ആർ എ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ എസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടി ഇതിനിങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ പൈ ഇ സീറോ ഇൻറ്റു ക്യു ഇൻറ്റു ഇതിനെ ഫോർ ആർ എന്ന് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ടു ആർ എ എന്ന് എഴുതാം ബൈ ഈ ആർ ആറും വെട്ടിക്കളയാം ആറും ആറ് ഇഷ്ട ഫോറും വെട്ടിക്കളയാം ഇത് വെട്ടിപ്പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മൂന്ന് ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ആറ് എഴുതുന്നില്ല ഇവിടെ ആറ് വെട്ടിക്കളഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എ എന്ന് മാത്രം എഴുതാം എ എന്ന് എഴുതാം അടിയിൽ നമുക്ക് ആർ ക്യൂബ് എഴുതാം ഇതിൽ ഈ ടൈം എന്ന് പറയണത് എഴുതാത്തതിൽ ക്യൂ ഇൻറ്റു ടു എ ആണ് അത് പി എ ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇ സീറോ ടു ഇൻറ്റു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പൊ ആക്സിൽ നിന്നല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്ലസ് ചാർജിന്റെയും മൈനസ് ചാർജിന്റെയും ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ഇ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇ സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾക്കിപ്പോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഡൈപ്പോളിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട് മൈനസ് ചാർജ് ചേർന്ന അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടത് പ്ലസ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടു മൈനസ് ചാർജിന്റെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കണ്ടു രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ മൊത്തം ഫീൽഡ് ആണ് ഈ മൊത്തം ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡൈപ്പോളിന്റെ ഫീൽഡ് ആണ് അപ്പൊ ഡൈപ്പോളിന്റെ ഫീൽഡ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കിട്ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ ടു പി ബൈ ആർ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ ആർ ക്യൂബ് ആണെന്ന് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എത്തുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും അടിയിൽ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് വരാറ് പക്ഷെ ഡൈപ്പോളിന്റെ കേസിൽ അത് ആർ ക്യൂബ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് എൻട്രൻസിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒ